ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పుకోవాలి రిలాక్స్ అని అలా వైకుంఠపురంలో బన్ని గారి డైలాగ్ కాదు జనరలీ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్ అయ్యి టూ ఇయర్స్ అయింది ప్రతి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి లాస్ట్ చేసి నైంటీ ఎంఎల్ వరకు ప్రతి సినిమాకి ఆడియో ఫంక్షన్ అలా ప్రీ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏ మనకి ఇండస్ట్రీలో కాంటాక్ట్స్ లేక తెలిసిన ఒక్కరి ముందు హీరోలకి మొహమాటంగా మనకి పరిచయం కూడా లేక మెసేజ్ పెట్టి వాళ్ళు బిజీ ఉండి ఇంకా బన్ని గారి లెవెల్ స్టార్స్ అయితే ఎప్పుడో ఈవెంట్లలో ఇట్లా వస్తుంటే ఆ బన్ని సార్ బన్ని సార్ అని చూడటం తప్పితే అలా ఈవెంట్లకి పిలిపించుకొని అంత ఛాన్స్ కూడా ఎప్పుడు రాలేదు ఆయన్ని కలిసి మాట్లాడే ఛాన్స్ కూడా రాలేదు అట్లాంటిది ఈరోజు నా సినిమా నేను హీరోలా చేస్తున్న సినిమాకి బన్నీ గారు స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు దిస్ ఈజ్ అంటే నాకు అర్థమవుతుంది లోపలి నాకు ఇది ఎంత ఎమోషనల్ మూమెంట్ అని బన్ని సార్ మీకు ఇది చిన్న విషయం అయిన వచ్చు బట్ ఐ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్ మై లైఫ్ మీరు ఇక్కడికి రావడం ఇక్కడ కూర్చోవడం మీ పక్కన కూర్చొని మీతో మాట్లాడడం నా సినిమా ఫంక్షన్లో అండ్ వాట్ టు సే సార్ వాట్ అన్ అమేజింగ్ వాట్ అన్ అమేజింగ్ జర్నీ ఫ్రమ్ గంగోత్రి టు హియర్ ప్రతి అంటే మీరు ఉన్న ఆబ్వియస్లీ మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీ గురించి పొగడ్డం అని కాదు ఐ ఆల్వేస్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ఎవ్రీ వన్ మీ ప్రతి సినిమాకి మీ స్టైలింగ్లో డిఫరెంట్ కానీ మీ డైలాగ్ డెలివరీలో డిఫరెన్స్ కానీ డ్యాన్సెస్లో కానీ అది అర్థ చూస్తుంటే రిజల్ట్ మాకు తెలుస్ రిజల్ట్ మాకు కనిపిస్తుంటుంది బట్ దాని వెనకాల ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉండుంటుంది అనేది మాకు తెలీదు చూస్తున్నప్పుడు అలా బా అసలు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఉంటుంది ఈ మూమెంట్ వచ్చి ఉంటుంది ఈ డైలాగ్ డెలివరీ వచ్చి ఉంటుందని అల్లు అరవింద్ గారు అబ్బాయి అయ్యి ఉండి మెగాస్టార్ గారు అల్లుడు అయ్యి ఉండి కూడా ద వే యూ పుట్ ఇన్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ దట్ దట్ దట్స్ వాట్ మేడ్ యూ వాట్ యు ఆర్ నవ్ అది నేను జనరల్లీ జానీ మాస్టర్తో కానీ ఎవరైనా మాస్టర్స్ మీతో వర్క్ చేసిన మాస్టర్స్తో నేను మూమెంట్ ఐ మీన్ నేను చేసినప్పుడు ఏదైనా ఆ ఈ మూమెంట్ మనకు వచ్చింది లే పర్లేదు నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు చెప్పారు నాకు మీరు వచ్చిన మూమెంట్ అయినా సరే ఈజీ మూమెంట్ అయినా సరే వంద సార్లు వెయ్యి సార్లు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఎగ్జాక్ట్గా మాస్టర్ మాస్టర్స్ వేసిన దానికన్నా మీరు బాగా చేసే వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తారని సో అట్లాంటివి చాలా చాలా అందుకే సార్ ఇందాక అడిగాను మీతో కొంచెం కూర్చొని మాట్లాడాలి ఒకసారి చాలా నేర్చుకోవాలి అని అండ్ థ్యాంక్ అండ్ సో నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలా మీలో ఒకడినే తకదిమితం తకదిమితం సాంగ్కి నా ఎయిత్ క్లాస్లో ఇండిపెండెన్స్ డేకి డ్యాన్స్ చేశా లాంగ్ టర్మ్లో మా మమ్మీ ఐఐటి తెచ్చుకోమని శ్రీ చైతన్యలో జాయిన్ చేస్తే గోడ దుంకి ఆర్యా టు సినిమాకి వెళ్ళా ఎల్ ఎల్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది వెళ్తున్నప్పుడు అలా గోడ దుంకి వెళ్తున్నావు పొలాల మధ్యలో గుంటలో పడిపోయా పడిపోయాక కూడా మళ్ళీ వెళ్ళి ప్యాంటు మార్చుకొని మళ్ళీ సినిమాకి వెళ్ళా తర్వాత బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్లో మేము రేసు గుర్రం సినిమా థియేటర్లో సినిమా సినిమా చూపిస్తే మా అమ్మ స్టెప్ మేము థియేటర్లో అక్కడ మీరు వేస్తుంటే అక్కడ థియేటర్లో అక్కడ వేసాను ఉందు మేము ఫ్రెండ్స్ అందరం వెళ్ళి ఈరోజు ఇక్కడ మీ మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో యాక్ట్ చేయడం అండ్ ఈరోజు నా సినిమాకి మీరు గెస్ట్గా రావడం మీతో ఈ జర్నీ చూసుకుంటుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎమోషనల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవో మల్టీ స్టార్ వదిలే ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాను కొడతారు మల్టీ స్టార్ అది అంటే బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ అల్లు అరవింద్ సార్ మీకు అల్లు అర్జున్ గారికి ఈ కసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మిమ్మల్ని చూస్తే అర్థమవుతుంటుంది మీకు ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఇంత చేసినా సరే ఇంకా మీరేదో నేను కౌశిక్ ఈ సినిమాకి ఎలా ఎలాగ మా ఫస్ట్ సినిమా అంటే కౌశిక్ ఫస్ట్ సినిమా నాకు చా కెరీర్లో ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ ఎలాగ ఎంత కష్టపడ్డామో ఆర్ ఎంత భయపడుతూ అలా చేసామో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మీ ఎఫర్ట్ కూడా ద వే యూ సీ ఇట్ ఆల్సో ఇస్ ద సేమ్ ఐ డోంట్ నో ఇది మీకు డిఫరెన్స్ పెద్దగా పడదు ఈ సినిమా వల్ల బట్ స్టిల్ దట్స్ అందుకే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఐ మీన్ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారు అండ్ 
నాకు అరవింద్ గారి విషయంలో ఆయన ఎంత లెజెండ్ ప్రొడ్యూసర్ అవన్నీ ఓకే నాకు అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం నేను చెప్తాను అరవింద్ గారి ప్రొడక్షన్లో చిరంజీవి గారు యాక్ట్ చేశారు రజనీకాంత్ గారు యాక్ట్ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాక్ట్ చేశారు ఆమె ఆ హిందీలో ఆమిర్ ఖాన్ షాయద్ కపూర్ ఇలా ఇంతమంది స్టార్స్ యాక్ట్ చేసిన నాకు తెలుసు చిరంజీవి గారికి ఏ రెస్పెక్ట్ బన్నీ సారీ గీతాడ్స్ లో దొరికిందో నాకు అదే రెస్పెక్ట్ దొరికింది దట్ ఈస్ దట్ అది చాలా గొప్ప విషయం బియాండ్ ఎవ్రీథింగ్ సార్ బియాండ్ వీఆర్ సక్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు నిజంగా స్టార్టింగ్ లో గీతాడ్స్ నుంచి వస్తుంది అంటే అక్కడ అంటే ఇక్కడ మనతో మాట్లాడతారో లేదో ఎలా ఉంటుందో అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి కూర్చోవాలా నిల్చోవాలా అన్న భయంతో వచ్చాను బట్ ద వే ఐ వాస్ ట్రీటెడ్ ఎట్ గీతాడ్స్ అంటే పోతూ పోతూ అదేదో నా హోమ్ బ్యానర్ బన్నీ గారికి ఎలా ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చింది అంత అలాంటి ట్రీట్మెంట్ దొరికింది నాకు ఇక్కడ సో ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రీమ్ ఫర్ ఎవ్రీ యాక్టర్ సార్ మీ మూవీలో యాక్ట్ మీ బ్యానర్లో యాక్ట్ చేయడం అండ్ బన్నీ వాస్ సార్ మీకు ఆల్మోస్ట్ బన్నీ గా ఐ మీన్ మీరు ఆ బ్లడ్ లైన్ ఏదో ఎక్కడో కలిసి ఉంటుంది మీరు కూడా అంతే కష్టతో ఉంటారు ఎప్పుడు లేకపోతే అది పాలకొలలో ఉందో మరి నాకు తెలీదు అందరిలో అవి ముగ్గు అసలు మీరు మీలో ఉండే ఆ కసి మీరు ఎంత చేసినా ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వకపోవడం ఇంకేదో ఇంకేదో ఆ హిట్ కొట్టేసా అంత లేదు లేదు ఇంకేదో 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 అని మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నం అదంతా మాకు ప్లస్ అవుతుంది తర్వాత హిట్ వచ్చాక మీకన్నా ఎక్కువ బెనిఫిట్ నేనే అవుతాను ఎందుకంటే హీరో నేను కాబట్టి బట్ స్టిల్ ద వే ద వే మీరు ప్రతి చిన్న విషయం పట్టించుకుంటుంటే ఆహా అంటే మీరు అలా ఎప్పుడన్నా ఏదైనా సినిమాని ఏ ఇంకా బాగాలేదు అదే అని తిడుతుంటే ఆ ఇంకా పట్టించుకుంటున్నారు ఓకే ఓకే అని నేను ఇంకా ఆనందపడుతుంటా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ డాలింగ్ కౌశిక్ ఇందాక కౌశిక్ స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతుంటే నిజంగా ఏదో నా 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 సొంత బ్రదర్ మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించి అలా ఆనందపడ్డాను కింద అదేదో వచ్చేసింది బాండ్ నీతో సో నన్ను ఏ మూనెట్లో చూసి నేను ఈ క్యారెక్టర్ చేద్దామని అనిపించి నేను నాతో చేయించుకుందాం అనిపించిందో నాకు తెలియదు బికాస్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్లో వాటిలో వీటి క్యారెక్టర్ సంబంధమే లేదు బట్ నువ్వు చూసావు నువ్వు అనిపించిన ఆ క్షణంకి నేను థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ నాకు తెలుసు పక్కాగా ఐ కుడ్ సి సుకుమార్ గారు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి చెప్పేయచ్చు ఆర్య టైంలో సుకుమార్ గారిని ఎలా చూసారో ఈ సినిమా తర్వాత నిన్ను అలా చూస్తారు అంటే ఇండైరెక్ట్కి ఇక్కడ ఇంకో చిన్న లాకేసా హీరో ఎవరు ఆర్యాకి ఏమనుకోకండి ఏదో నా నా ఓవర్ యాక్సిడ్ సో ఆర్యలో హీరో కూడా తర్వాత అలా అనమాట అది సో లవ్ యూ కౌశిక్ అండ్ లావణ్య నేను నీ ఏజ్ ఏం పెంచట్లేదు బట్ నిజంగానే నేను బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు అందాల రాక్షస్ రిలీజ్ అయింది అంటే హీరోయిన్స్ తొందరగా వచ్చేస్తారండి సిక్స్టీన్కి వచ్చేస్తారు మేము లేట్గా వస్తాం అంతే ఏజ్ చిన్న అమ్మాయి సో నిజంగా బీటెక్లో నేను మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళి సినిమా చూసి ఇది అమ్మ ఏముందరా అనుకున్నాము అలా అనుకొని తర్వాత ఈ నిజంగా నేను సినిమాలు వచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతున్న మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలుసు నేను హీరో అయ్యా అది అని కానీ నిజంగా వాళ్ళు నేను ఏదో హీరోయిన్ అయ్యా లేకపోతే చే చేస్తున్న నిజంగా సీ సమ్ సీరియస్ టఫ్ అని హీరోయిన్ లావణ్య ఓహో నువ్వు లావణ్య త్రిపాఠి వాళ్ళతో యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు అయ్యా మా నువ్వు అయితే అని అంటున్నారు సో థ్యాంక్ సో మచ్ లావణ్య నాతో యాక్ట్ చేసినందుకు అండ్ కీపింగ్ దట్ ఎ సైడ్ ఇప్పటి వరకు అందాల రాక్షసితో గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఈ సినిమా తర్వాత మల్లిక అంటారు అంత బాగా చేశారు సినిమాలో అండ్ ఈవెన్ ఆమెని గారు మీకు మా సినిమాలో లీడ్ రోల్ తర్వాత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ సినిమా అయిపోగానే నాకు కథ నరేట్ చేయడం అయిపోగానే నేను హీరోయిన్ ఎవరని కూడా అడగలేదు మదర్ క్యారెక్టర్ ఎవరు అని అడిగాను మీరని తెలిసాక చాలా ఆనందపడ్డాను అండ్ సెట్లో మీరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన నా గురించి బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా వచ్చి ఇచ్చింది నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మెన్ ఫర్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ మురళీ శర్మ గారు శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు రజిత గారు ఎవ్రీ వన్ ఆల్ ది ఆర్టిస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ జేక్స్ బి జాయ్ సార్ యు హ్ డన్ ఐ మీన్ ఆల్రెడీ ట్యాక్సీ వాళ్ళ చేశారు బట్ దానికి ఈ మ్యూజిక్కి సంబంధమే లేదు నేను మలయాళంలో కూడా జనరల్లీ ఇంత కమర్షియల్ సాంగ్స్ ఉండవు 
సో ఐ థింక్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ మీటర్లో కొట్టారు మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు అనుకుంటాను నేను చెప్పింది నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే దొరికిపోతాను సార్ అందుకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ సునీల్ సార్ కరమ్ సార్ అండ్ లిరిసిస్ట్స్ అండ్ జానీ మాస్టర్ మా మా జాన్ జానీ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇన్ జానీ మాస్టర్ నాకు ఎందుకంత ఇష్టం అంటే ఆయన బుట్ట బొమ్మని ఎంత జాగ్రత్తగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారో ఈ సినిమాలో నా సాంగ్ని కూడా అంతే జాగ్రత్తగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ రఘు మాస్టర్ అండ్ అనసూయం అనస్ అను అనసూయ గారిని చూస్తుంటే అలా కాసేపు నేను సెట్లో అలా ఫస్ట్ డ్యాన్స్ ఫస్ట్ నేను దూరంగా చేరేసుకొని ఆవిడికి నేను కనిపించకుండా అలా చేరేసుకొని అలా చూస్తూ ఉన్నా చాలాసేపు ఎందుకంటే చూస్తూ ఉంటే ముందు మిడుగుడ్లు వేసుకొని బాగోదు కాబట్టి కొంచెం పక్కకి వెళ్ళి చూశాను నేను నిజంగా మీ ఫ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సినిమాలో యాక్ట్ చేసి అండ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ ఎవ్రీ వన్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా నన్ను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళబోతుంది అనేది ఇంకా నాకు తెలీదు బట్ అందరూ అంటుంటే ఏదో అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమాలో సినిమాకి పాట అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైనా మిస్ అవుతే క్షమించండి అండ్ ఫైనల్గా స్పీచ్ ముగించే ముందు ఒక వెరైటీగా ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకున్నా అది ఏంటంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ లవర్స్ తెలుగు సినీ లవర్స్ బన్నీ గారికి ఒక చిన్న లవ్ లెటర్ ప్రియాతి ప్రియమైన బన్నీ గారికి మూడు చుక్కలు నిన్నటిదాకా స్టైలిష్ స్టార్గా తెలుగు అండ్ మలయాళం ఆడియన్స్ని ఉర్రు తొలగించారు కామా ఈరోజు పుష్పతో ఇండియా వైడ్ ప్రతి ఒక్కరిని షేక్ ఆడించబోతున్నారు ఫుల్ స్టాప్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేసినా మా అభిమానం ఎప్పుడు మీతో ఉంటుంది అండర్లైన్ అలాగే చావుక బురుచల్లగా సినిమాను కూడా బ్లాక్ పోస్టర్ చేస్తాం బ్రాకెట్లో రెడ్ ఇంక్లో ఉంటాము బ్లూ ఇంక్లో తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులు thank you thank you so much and thank you so much okay thank you so much super and requesting you to please stay back on stage